എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ സജീർ സാർ ടാലൻസ് ഫോർ കൊമേഴ്സിലെ എക്കണോമിക്സ് അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഈ വർഷം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തിയറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഈ വർഷം നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണുള്ളത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്കണോമിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിന് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയും രണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യമേ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിന് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ അടർത്തി എടുത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാക്കി പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ആഡം സ്മിത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആഡ സ്മിത്ത് ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിനുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായ ആഡ സ്മിത്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആഡ സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായ ആഡം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ നിർവചിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇതിന് വന്നു കാരണം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ മനുഷ്യനെയും സമൂഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എന്നാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളും കടന്നു വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആഡ സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവായ ആഡം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ നിർവചിച്ചത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഓക്കെ ആ ഒരു പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് ഈ വെൽത്ത് വെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് നിർവചിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നു ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് വന്നു എക്കണോമിക്സിന് അതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷനാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയും വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ആരാണ് ആ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഓക്കെ ആഡസ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആഡസ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും അതിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഡെഫിനേഷനാണ് എല്ലാ ക്രിറ്റിസിസവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ടാണ് അത് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയാം എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് എന്നാണ് ആ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സിനിമ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത് ലയണൽ റോബിൻസൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷനിലൂടെ ലയണൽ റോബിൻസ് എക്കണോമിക്സിൽ നിർവഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് എല്ലാവരും ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭാവിയിലൊക്കെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് ലൈക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ സയൻസ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ലോ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഓക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് എൻസ് മീൻസ് വാൻസ് ഓക്കെ എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ വാൻസ് വാൻസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് ഹിയർ എൻസ് മീൻസ് വാൻസ് വാൻസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് മീൻസ് ഹിയർ മീൻസ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ എൻ ഡി എസ് എൻസ് മീൻസ് വാൻസ് വാൻസ് ഓർ നീഡ്സ് നീഡ്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് ഹിയർ മീൻസ് മീൻസ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസിനെയും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് ഓക്കെ ഈ മീൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വുഡാണ് തടി തടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യൂസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ തടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെഞ്ച് നിർമ്മിക്കാം ഡെസ്ക് നിർമ്മിക്കാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കാം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതും എന്നാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡും ആണ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് ഉള്ളതും എന്നാൽ സ്കേഴ്സ് ആയതുമായ റിസോഴ്സസിനെയും മനുഷ്യൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൻസിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് എക്കണോമിക്സിനെ ആര് നിർവഹിച്ചത് ആര് നിർവഹിച്ചത് ലയോണൽ റോബിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലയോണൽ റോബിൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് ആ വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ
മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ആ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ വേർഡ് മൈക്രോ എം ഐ സി ആർ ഒ മൈക്രോ ദ വേർഡ് മൈക്രോ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് എം ഐ കെ ആർ ഒ എസ് മൈക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ അപ്പോൾ എം ഐ സി ആർ ഒ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് എം ഐ കെ ആർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ആ മൈക്രോസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന എം ഐ കെ ആർ ഒ എസ് മൈക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എം ഐ സി ആർ ഒ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ വേർഡ് മൈക്രോ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം എന്താ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യക്തിയധിഷ്ഠിതമായ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുത് ചെറിയ സ്റ്റഡി എല്ലാം വരുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ വേർഡ് മൈക്രോ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മൈക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ദ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ആ ദ സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ സാലറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സേവിങ്സ് ഓക്കെ സേവിങ്സ് ഓഫ് അഭിരാമി അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഓഫ് അനുപമ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പാദ്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഒരു പേനയുടെ പ്രൈസ് വില ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോ ഈസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ആ പറയൂ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഒരുപാട് ഫേംസ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആ സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ആ സേവിങ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഓക്കെ എക്സെട്ര ഇതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി അനദർ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എം എ സി ആർ ഒ മാക്രോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ വേർഡ് എം എ സി ആർ ഒ മാക്രോ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മാക്രോസ് എം എ കെ ആർ ഒ എസ് മാക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് അപ്പോൾ ലാർജ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന എം എ കെ ആർ ഒ എസ് മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എം എ സി ആർ ഒ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് എന്നാണ് മാക്രോയുടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനോ ആ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഇക്കോണമി മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആഗ്രിഗേറ്റ്സ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓക്കെ ടോട്ടൽ സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ വേർഡ് മാക്രോ ഈസ് ആ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മാക്രോസ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് സ്റ്റഡി ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഇക്കോണമി മൊത്തം ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്
അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം ഉയരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മച്ച് മണി അല്ലേ ചേസസ് ടു ഫ്യൂ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും എന്തായാലും ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുടെയും വില നിലവാരം ഉയരുന്നു മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുടെയും വില നിലവാരം ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് എക്കണോമിക്സിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് നാഷണൽ സേവിങ്സ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡീഫ്ലേഷൻ പണം ചുരുക്കം സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം കുറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് എക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദർ ആർ ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പറയൂ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ആ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഏതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പഠനം ഏതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഏത് എക്കണോമിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സാലറി ഓഫ് എ ടീച്ചർ ആ യെസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഏത് എക്കണോമിക്സിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് യെസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് തിയറി ഓക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി പിടിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയും മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയും മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിലും മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിലും ആറ് ചാപ്റ്റർ വീതമാണ് ഉള്ളത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ആറ് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിലും ആറ് ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനും ടോട്ടൽ എയ്റ്റി മാർക്കിനാണ് നിങ്ങളുടെ റിട്ടൺ എക്സാം ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന് എത്രയാണ് പാസ് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം നമുക്ക് ആറ് ചാപ്റ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിൽ ആറ് ചാപ്റ്റർ മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയിലും ആറ് ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററോ ഓളമുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആരും പേടിക്കേണ്ട കണക്കൊന്നും ഇല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമേ ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയും മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറിയും ആറ് ചാപ്റ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും